This video is sponsored by Asif Biryani, the world's best biryani. We wish you a happy Christmas and a prosperous new year. புத்தாண்டுக்குண்டாண்டுக்குண்டாண்டுக்குண்டாண்டுக்குண்டாண்டுக்குண்டாண்டுக்குண்டாண்டுக்குண்டாண்டுக்குண்டாண்டுக்கு
சந்திரன் எப்பெல்லாம் அந்த துலாம் ராசியில வருதோ அப்பெல்லாம் This video is sponsored by Asif Biryani the world's best biryani we wish you a happy christmas and a prosperous new year பயணங்கள் மேற்கொள்றதுக்கு உகந்த நாள் 4th and 5th of december ராகு இந்த ராசிக்கு 10ஆம் இடத்துல இருந்து குரு பார்வை விடுறதுனால வெளிநாடு ஃபாரின் கரன்சி ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வேலை தேடி போகிறீங்க இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அந்த பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கிளிக் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே நியூ பிஸ்னஸ் இறங்கலாமா புதுசாக தொழில் தொடங்க இறங்கலாம்னா அது உங்கள் சுயஜாதி நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணிக்கணும் பட் ராசி பிரகாரம் இந்த மாதத்துக்கு அந்த பிளான்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னா எஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அதே மாதிரி சைல்டு பர்த் இஷ்யூ ரொம்ப நாளாக குழந்தை பார்க்கறதுக்குண்டான ஒரு தாமதம் இருந்ததுன்னா குரு ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனாலையும் இந்த ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துல செவ்வாய் இந்த செவ்வாய் டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆஃப் டிசம்பரில் ஆறாம் இடத்துக்கு மூவ் பண்ணிடுவார் அப்படி மூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஹவுஸ் கிளியர் ஸோ குழந்தை பாக்கியத்துக்கு உண்டான ஒரு யோகம் முன்னேற்றம் வாய்ப்புகள் டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆஃப் டிசம்பருக்கு மேலே சனி பார்வை ஐந்துக்கு அதிபன் சனி ஐந்தாம் இடத்துலேயே பார்வை பதிக்குது இன்னொரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஒரு யோக கிரகம் யோக நட்சத்திரங்களில் சாரம் வாங்கி பிரயாணம் பண்ணால் வெற்றிகள் குவியும் அந்த வகையில் சனி ரொம்ப ரொம்ப சாதகமாக இருக்கார் அதனால தான் நான் சனி தசையை பற்றி பர்டிகுலராக மெயின்டைன் பண்ணேன் ஸோ சனி தசை அப்படிங்கிறது இந்த துலாம் ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு வரும் காலம் இந்த சனி யோகம் பெற்றிருந்தால் மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த கிரகம் கொடுக்குற மாதிரி எந்த கிரகமும் வந்து பெருசாக பண்ணுறது கிடையாது சரி துலாம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு வேறு என்ன பாசிட்டிவாக இருக்குது ஹெல்த் ஏன்னா ரெட்ரகேஷனில் சுக்கரன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் இருக்கும் பொழுது ஆரோக்கியத்தை வந்து சில பேர் நிறைய பாதிப்புகள் உடல் உபாதிகள் சரிவுகள் மனக்கசப்புகள் குழப்பங்கள் இதில் ஏன்னா இந்த பாஸ்ட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்துக்கு பிஃபோரு நிறைய பேர் இந்த ஃபேமிலி ட்ரபிள் அப்புறம் குடும்ப வாழ்க்கையில் சில சச்சரவுகள் சண்டைகள் பிரிவு விலகல் இதெல்லாம் இருந்தது பட் இந்த மாதம் உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு ஒரு சேர நல்ல ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தும் சூரியன் வந்து உங்களுடைய வாக்கு ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால அரசாங்க சம்மந்தப்பட்ட துறை அரசியல் அரசாங்க சம்மந்தப்பட்ட பதவிகளுக்காக காத்திருக்கவங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் டிசம்பருக்குள்ளே நல்ல பலன் ஃபிஃப்டீன்த்துக்கு மேலே சூரியன் சனியோடு இணைக்கும் பொழுது அந்த பலன் கொஞ்சம் காலதாமதப்படுத்தலாம் ஸோ ஓவரால் ஒரு மந்தா டிசம்பர் மந்தா ஒரு இயர் ரெண்டு மந்தா துலாம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு பிடிக் பண்ணும்போது ஒரு எக்ஸலண்ட் மந்தா தான் நான் பிடிக் பண்ணுறேன் உங்களை பேர்த் சாட்டிலும் நல்ல தசா புத்திகள் நல்ல ஜாதக அமைப்பு இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த மந்த் உங்களுக்கு ரொம்ப சாதகமாக ஃபேவராக அமையும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொதுவான பலன் ஒரு ராசியை பேஸ் பண்ணி நான் கொடுத்துருக்க ஒரு புது பலன் இதை தவிர லக்னம் உங்களுடைய ல ஜன கால லக்னம் என்ன அந்த லக்னத்துலேருந்து கோல்கள்லாம் எப்படி பொசிஷனாக இருக்குது என்ன தசா புத்தி நடக்குது இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்கள் தசா நாதன் அதாவது தசை நடத்த கிரகம் புத்தி நடத்த கிரகம் உங்கள் லக்னத்துக்கு யோகம் அவயோகம் அதில் உள்ள பிளானரி பொசிஷன் அதில் இந்த ராசி பலனும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அக்யூரேட்டாக ஃபாலோ ஆகும் ஆனால் பொதுவாக ராசி பலன் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக நடக்கும் உங்கள் லக்னத்தையும் கம்பேர் பண்ணி உங்கள் சுயஜாதோடைய பலமும் தெரிஞ்சால் ஈஸி ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரியிற ஒரு நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன் சேவி இஸ் பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண் ஹெட்லைன் சேவி நேர்களுக்கு வணக்கம் ராஜயோகம் ராஜயோகம்னா என்ன இப்போ ஒரு ஜாதகத்தில் ராஜயோகம் இருக்கு ராஜா வாயிட முடியுமா ஏதாவது ராஜயோகமா ராஜயோகம்னா என்னென்னா ஒரு மனிதன் தன் இஷ்டப்படி தன் விருப்பப்படி அவன் வாழ் வாழ்க்கையை அவன் என்ன எதிர்பார்க்கணும்னா அந்த வாழ்க்கை அப்படி அமையிறதுக்கு பேர் தான் ராஜயோகம் ராஜயோகத்துக்கு வந்து நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு நிறைய கால்குலேஷன் இருக்கு நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம ஒரு சில உதாரணங்கள் இப்போ பார்ப்போம் ராஜயோகம் முதல்ல அடிப்படை என்ன தெரிஞ்சுங்க ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்துங்க இந்த ஜாதகத்தில் கேந்திர கோணங்கள் பிரிச்சுடுங்க கேந்திர கோணங்கள்லாம் என்னென்னா சொல்கிறேன் ஒன் ஃபோர் செவன் டென் அதாவது லக்னம் அப்படிங்கிறது ஒன்றாவது வீடு அந்த லக்னத்துலேருந்து நான்காம் விட நான்காவது வீடு அந்த லக்னத்துலேருந்து ஏழாவது வீடு ஏழு பத்தாவது வீடு அதாவது ஒன்று நாலு ஏழு பத்து இப்போ உதாரணத்துக்கு ரிஷப லக்னம் எடுத்து ரிஷபம் ஒன்னாவது வீடு சிம்பம் நான்காவது வீடு விருச்சிகம் ஏழாவது வீடு கும்பம் பத்தாவது வீடு இதுதான் வந்து ஒன்று நாலு ஏழு பத்து அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ அது மாதிரி ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கும் கேல்குலேஷன் வரும் நீங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு தனுசு லக்னம் எடுத்துக்குமே தனுசு ஒன்னாவது வீடு மீனம் நாலு மிதனம் ஏழு கன்னி பத்து ஒன் ஃபோர் செவன் டென் இது கேந்திரம் கேந்திரம்னா ஸ்கொயர் அப்புறம் கோணம் கோணம்னா ட்ரியாங்கிள் முக்கோணம் மூன்று சக்திகளுடைய இணைவுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ முக்கோணங்கிறது என்ன ஒன் ஃபைவ் நைன் ஒன்றாம்